Ближе к цели. Рейтинговое голосование по выбору общественных пространств для благоустройства стартовало 15 июля на портале Добродел. От каждого муниципалитета выбраны по пять территорий, которые, по мнению жителей и местных властей, особенно нуждаются в обустройстве цветников, газонов и прогулочных дорожек, установке садово-парковых элементов и линии освещения. От городского круга Щелково представлены территории, которые выбрали в ходе общественных обсуждений 27 июня. Тогда жители определили 16 объектов, но лишь пять из них вошли в итоговый список. Был сформирован перечень из 16 адресов, но Министерство благоустройства запросило провести голосование по пяти наиболее нуждающимся территориям. Значит, именно эти территории граждане могут увидеть на портале Добродел. По этому рейтингу мы поймем, какую территорию мы включим в план 2020 года, а какую в план 2024 года. Борьба за голоса развернулась вокруг прибрежной зоны банного пруда во Фрянове, парка у домов 102 и 103 по улице Ватутина в Загорянском, Березовой рощи в Гревневе, пространство вдоль всей улицы Пушкина в Щелкове и озер на улице Неделина в Щелково-7. Пруды в Щелково-7 – одно из общественных пространств, которые участвуют в голосовании на портале Добродел. Действительно живописная территория. Есть пруд и горка, на которой зимы катаются на ледянках. Единственное, что осталось – придать этой территории цивилизованный вид. Нам здесь очень интересно. Мы здесь гуляем каждый день с нашими детишками. Парк хотим, хотим чтобы было чисто, красиво, аккуратно, свежо. Мы живем здесь три года. Хотелось бы, конечно, благоустройства парка нашего, чтобы здесь были дорожки, освещение, потому что здесь каждый год у нас здесь горку строят, здесь отлично, конечно. У нас семья пятеро детей, и нам, конечно, жизненно необходимо здесь именно какие-то физкультурно-оздоровительные комплексы. Объект благоустройства, набравший в ходе юльского голосования больше других голосов, включат в программу формирования комфортной городской среды на период до 2024 года. Остальные точки притяжения, определенные в результате публичных слушаний, власти городского округа будут обустраивать за счет внутренних источников. Вспомним и о победителе весеннего голосования – территории вдоль Чкаловского озера по улице Бахчеванжи, благоустройство которого запланировано на 2020 В этом году предстоит утвердить и согласовать с жителями концепцию территории, подготовить рабочую документацию, определить объемы финансирования. Приводить в порядок по одной общественной территории в год указание губернатора Московской области Андрея Воробьева. В нашем городском округе ожидается сдача двух объектов. В этом году у нас остается улица Гагарина, которая перешла с прошлого года в границах от улицы Жуковского до улицы Ленина в районе ДК Циолковского-1. Второй объект – это у нас улица Пушкина в границах от улицы Шмидта от набережной до улицы Парковой до Фонтана. Сейчас проводится процедура определения подрядной организации. Уже полностью сформирован весь план работ. В течение буквально двух недель планируется подписание контракта, после чего выигравший подрядчик будет выполнять работы. И последнее. Проголосовать можно только за один объект благоустройства. Сделать это нужно до 21 июля. Михаил Налетов, Александр Аржевский, Щелковское телевидение.